ఓ వ్యక్తిగా మొదలైన నేను ఈరోజు ఒక యాంకర్గా ఎదిగానంటే దానికి కారణం ఏం సినిమాలో క్యారెక్టర్ బాగా ఇచ్చాం కదా ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ కట్ చేశాను ఏం నువ్వు యాంకర్ ఎందుకల ఈరోజు నేను యాంకర్ గట్ట పేశారు దీనివల్ల ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్ గారు ఊర్లో లేరు సుమా గారు ఝాన్సీ గారు అందరూ అందుబాటులో లేరు ఫ్రీగా ఉంటానని చెప్పి నాకు యాంకరింగ్ ఇచ్చారు ఓకే లెట్ స్టార్ట్ యాంకరింగ్ ఇప్పుడు మన తెలుగు పండుగల్లో ఫస్ట్ పండగ ఉగాది ఈ పండుగతో అన్ని పండుగలు స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఉగాది నాడు ఏది జరిగితే ఆ సంవత్సరం అంతా అదే జరుగుద్దని మనకు ఒక ఒక నానుడు ఉంది సో ఈ ఉగాదికి మీ ముందుకు మేము ఇచ్చి ఈ సావిత్రి అండి సినిమా మిమ్మల్ని అందరూ ఎంటర్టైన్ చేసింది నేను ఫీల్ అవుతున్నాను అండ్ ఫ్యామిలీ మొత్తం హ్యాపీగా థియేటర్కి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసే సినిమాని తీసిన పవన్ సాధనేని గారికి ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేస్తాను ఇంటర్వ్యూ అసలు సావిత్రి అనే టైటిల్ మీకు ఎలాగ షార్ట్ వచ్చింది మీరేమో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ చేసేసి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరికి చెప్పకుండా ఫిల్మ్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్తో మీరు అమెరికా వెళ్ళిపోయి సంథింగ్ ఏదో యాడ్ ఫిల్మ్స్ అయి చేశారు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ప్రామాజిష్కి కాదు చేశారు ఈ సావిత్రి అనే టైటిల్ ఒక ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ అది నారాగవత్ గారితో చేయాలని మీకు ఎందుకంటే అంటే ముందు ప్రేమేష్ కాదులు అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా జరుగుతున్న టైంలోనే థాట్ వచ్చింది అంటే ఆ టైంకి అనుకోకుండా నా మ్యారేజ్ అనమాట ఒకటి ప్రేమేష్ కాదులు అయిపోయే టైంలో సో ఇప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళాను నేను జిమ్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది ఓ కష్టపడిపోయి ఆడు అందరు అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఉన్నారు అక్కడ అయితే అక్కడ వాళ్ళందరూ బాగా కష్టపడి చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు మనం అంటే సరే వెళ్తాం ఏదో అసలు ఫుల్ సిక్స్ ప్యాక్లో అవి చేయించుకుందామని ఉంటుంది సో ఎందుకు వస్తారు అసలు అమ్మాయిలు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ నెసిటీ ఏముంటుంది చిన్న ఐడియా స్టార్ట్ అలా కాదు నేను సిక్స్ ప్యాక్ కాదు మామూలుగా అబ్బాయిలు వస్తే వాళ్ళు యూజువల్లీ అంటే నేనేంటే పెళ్ళి అవుతుంది కదా కొంచెం వీడియోలో కొంచెం కొంచెం నీట్గా కనపడుతున్నాను కదా కొంచెం తగ్గుదామని చెప్పేసి వెళ్ళాను అనమాట సో అప్పుడు కనపడితే నాకు అనిపి వాళ్ళు చూస్తే ఏమి ఆ నెసిటీ ఏమై ఉండొచ్చు అనిపించినప్పుడు అనిపించింది ఏంటంటే మైట్ బి పెళ్ళి అనుకుంటా మళ్ళీ వాళ్ళకి పెళ్ళి అనుకుంటా సో అలా అనిపించి సో అక్కడ నిజంగా ఒక అమ్మాయికి పెళ్ళి అంటే అంత పిచ్చి ఉంటే ఎంత పిచ్చి ఉండకపోతే ఇప్పుడు జిమ్కి వచ్చి చేయడం మాములు విషయం కాదు కదా సో రోజు వచ్చేసి అసలు ఎరగొట్టేయాలి సో అలా అంత అబ్సెషన్ ఉండకపోతే అలా వచ్చి చేస్తారు సో అలానే ఒక నిజంగా ఒక అమ్మాయికి ఆ పిల్లి అంటే పిచ్చి సో అలా పిల్లి అంటే పిచ్చి ఉండక అమ్మాయి అలా ఉంటుంది ఆ పెళ్ళిలో పుట్టు ఉండాలి సో అలా ఎలా సో అక్కడ నుంచి డిజైన్ చేసుకున్న క్యారెక్టర్ అనమాట అంటే పెళ్ళి అయిన తర్వాత పిచ్చి అనేది పోయి పెళ్ళి అంటే పిచ్చి ఉన్న అమ్మాయిని ఎందుకు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అది అంటే అదే బేసిక్గా అనుకున్న పాయింట్ అంటే పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది పెళ్ళి అవ్వక ముందు ఏంటి అనేది అది చూస్తారు అంటే పెళ్ళి అయిన తర్వాత చాలా చాలా సినిమాలు ఉంది పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది పెళ్ళికి ముందు ఏంటి అని చాలా సినిమాలు చూపించారు ఇప్పుడు ఆ పెళ్ళి అంటే అసలు ఒక అబ్సెషన్ ఉండే అమ్మాయి ఏంటి అనేది సో అది చిన్న నావల్ పాయింట్ ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు ప్రేమ కథా చిత్రం సినిమాలో హెల్లేరస్ కామెడీ చేసింది ఒక్కసారి సావిత్రి అనే ఒక అది పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇప్పుడు సావిత్రి ఎంత పవర్ఫుల్ ప్రేమ కథా చిత్రం అనే క్యారెక్టర్ కూడా వెరీ కీ చాలా ఇంపార్టెంట్ బరువైన క్యారెక్టర్ సో ఇది ఈ క్యారెక్టరేషన్ సావిత్రి అన్నప్పుడు యు ఆర్ యంగ్ అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే సినిమాలో వస్తున్నప్పుడు ఇంత వెయిట్ క్యారెక్టర్ చేస్తే నేను ఏ నాకేమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా అని మీకు ఏమైనా అనిపించింది బిగినింగ్లో స్టోరీ వినే ముందే సావిత్రి అంటే నేను వద్దనేసాను మా వద్దు ఇంకా ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ వద్దు ఇప్పుడు మేబీ లేటర్ ఆన్ నాకు ఇంకా అంత ఎక్స్పీరియన్స్ రాలేదు ఇప్పుడు క్యారీ ఆఫ్ ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ బట్ పవన్ వాజ్ లైక్ లేదు ఒకసారి విను కథ కథ విన్న తర్వాత అప్పుడు అర్థమైంది దట్ ఇది అసలు ఏమి చెప్పలేదు జస్ట్ సావిత్రి ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది సావిత్రి పేరని వాడాము అండ్ ఈ అమ్మాయికి పెళ్ళంటే పిచ్చి సో నిజంగా ఒరిజినల్ లైఫ్ లో కూడా మీకు పెళ్ళంటే పిచ్చి అసలు జీరో పెళ్ళైన తర్వాత పిచ్చి అనే కాన్సెప్ట్ పెళ్ళైన తర్వాత పిచ్చి మేబీ దానికి తెలుసు సో హౌ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ నారా రోహిత్ గారు ఇట్ ఈస్ వెరీ నైస్ అసలు స్కెచ్చింగ్ కృష్ణ చైతన్య అండ్ పవన్ చాలా అద్భుతంగా చేశారు అండ్ అది స్క్రీన్ మీద కూడా బాగా కనిపించింది అంటే ఎక్కువ క్యారెక్టరైజేషన్ ధన్యవాద్ ఆవిడకి ఎక్కువ డిజైన్ చేశారు దాన్ని ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ మీకు నాకు కాదండి కథకి అంటే బేసిక్ గా నేను నిజంగా యాక్చువల్లీ సినిమాలో నేను సావిత్రి ఇనీషియల్ వె
సో అంత ఈక్వల్ గా నాకు బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ గాయత్రి అనే క్యారెక్టర్ సినిమా ఎందుకంటే సావిత్రికి చెప్పాల్సింది గాయత్రి ఎవ్రీథింగ్ అంటే అంటే తన తన వాళ్ళ రిలేషన్ అనమాట ఆ చిన్న అంటే నాకు అది బాగా మంచి బ్యూటీ ఒక ఇద్దరు సిస్టర్స్ మధ్య సో ఒక ఇద్దరు సిస్టర్స్ చాలా అన్యోయంగా సో చాలా లవ్లీగా ఇద్దరు చాలా కలిసి ఉంటాయి అది వేరు అది చాలా చెల్లి అంటే తన మీద కూడా కోపం ఉంది కదా నన్ను ఇలా ఎరికించింది సో ఇరికిద్దాం అనుకుంటూ సిస్టర్ సెంటిమెంట్ అడ్డు వచ్చి తను ఒరిజినల్ గా ఏం జరిగిందో చెప్పింది అవును సో అది బేసిక్ గా అక్క చెల్లి యూజువల్లీ ఏంటంటే ఓ ఓవర్ ఎఫెక్షన్ అది ఎక్కువ మనం చూస్తూ ఉంటాం సో దీని నేను ఒక చిన్న కొత్త పాయింట్ వాళ్ళ కాన్ఫ్లిక్ట్ వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య ఉంటుంది సో ఈ సినిమాలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ అనేది సాంగ్స్ అంటే సాంగ్స్ లాగే కాకుండా సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా సావిత్రి వచ్చేటప్పుడు ఒక ఆరారు హీరోకి ఒక ఆరారు అందరికి సపరేట్గా అండ్ ఆ ఫీల్ గుడ్ సీన్స్ వచ్చినప్పుడు వేరే ఆరారు ఇది అంతా బాగా సింక్ అయింది అంటే మీకు ఆయనకి ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ప్రేమేష్ కథలు తను ప్రేమేష్ కథలు తనేష్ రావన్ ఓకే సేమ్ టైమ్ హీనోస్ అంటే ఎలా అయితే నాకు చేతుకి నాకు ఏం కావాలో తెలుసు ఈవెన్ శ్రవణ్ కూడా నా టేస్ట్ ఏంటి నాకేం కావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ కాకపోతే దీంట్లో ఏంటంటే శ్రవణ్ ప్రేమేష్ కథలు చేయడం వల్ల ప్రేమేష్ కథ ఇట్స్ వెరీ సాఫ్ట్ ఫిల్మ్ సో ఇట్స్ వెరీ ఒక కూల్ కూల్ టీనేజ్ గో ఫిల్మ్ అనమాట సో తను ఇనీషియల్గా హీ వాస్ కన్ఫ్యూజ్ అంటే నేను చెప్తున్నప్పుడు అంటే ఆ టైప్లో ఉండాలేమో లేకపోతే అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ దిస్ వన్ ఈస్ లైక్ వెరీ మచ్ కమర్షియల్ ఫిలిం సో కొంచెం టైం పట్టింది ఫర్ హిమ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద న్యూ స్కిన్ అనమాట సో తను బాగా ఎప్పుడైతే తనకి ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు కావాల్సింది ఇది ఒక కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో సాంగ్స్ ఉండాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసాను అప్పుడు ఈ జస్ట్ రాక్ మొత్తం బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ అనమాట ఇప్పుడు అసలు ఆల్బమ్ అనేది సాంగ్స్ అనేది చాలా పెద్ద అంటే మాకు బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ తీసుకురావడానికి చాలా హెల్ప్ అయింది అనమాట సాంగ్స్ అనేది పర్టికులర్ రోహిత్ గారు పాడింది అది వాడు యూస్ అయ్యే సావిత్రి అది చాట్ బస్ట్ వేసి అది బాగా అంటే రియలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఇప్పుడు మురళీ శర్మకి తను ఏదో చేస్తున్నాడు అనుకుంటాడు కానీ ఆయన చేసే తప్పు ఏంటో తనకి తెలియదు అవును సో దాన్ని అజయ్ కొడుతున్నా సరే అక్కడ హీరోగా రివల్ట్ అవ్వచ్చు అవును హీరోగా రివల్ట్ అయ్యి అక్కడే కొట్టి సమానం చెప్పచ్చు అవును కట్ సాఫ్ట్ గా నీట్ గా తన రిలీజ్ చేసారు క్యారెక్టర్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇక్కడ మీరు బేసిక్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తారండి బేసిక్ గా ఈ సినిమాలో హీరో అనే అతను హీస్ వెరీ రెస్పెక్ట్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఐడియాస్కి రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు తిని ఫోర్స్ చేయట్లేదు ఎక్కడ నువ్వు నన్ను ప్రేమ నువ్వు ప్రేమించకపోతే నేను ఇది చేసేస్తాను అది చేసేస్తాను నేను చచ్చిపోతాను పైన దూకేస్తాను చేయట్లేదు ఫోర్స్ చేయట్లేదు నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు నన్ను అది నువ్వు రిలీజ్ అవట్లా రిలీజ్ కూడా చెప్తారు కదా తను ఎప్పుడు నేను చెప్పలేదు ఎప్పుడు చెప్పలేదు సో ఇప్పుడు ఎప్పుడు తను చెప్పలేదు సో అది బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంత్ అనమాట అది ఎప్పుడు ఆ డిజైన్ సో అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యామిలీకి కూడా అంతే రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను ఏమంటున్నాను ఏం రెస్పెక్ట్ అండి ఇప్పుడు ఆయన అన్నిటితో తీసుకెళ్ళాడు నాకు అక్కడ ఇంట్లోకి వెళ్ళాను గొడవ చేసాం అన్ని చేసాం ఆవిడ వచ్చి ఇలా పట్టుకోవచ్చు కానీ మమ్మల్ని చేసాం అదే మిమ్మల్ని మీకు రెస్పెక్ట్ మీకు ఆఫీస్లీ మీకున్న ఎఫెక్షన్ మీరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు ఓరియంటెడ్ ఫిలిం తీస్తే మమ్మల్ని అలా బయటపడేస్తారండి పంపి సైన్స్ ఫిల్ అయితే మీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ప్రేమ ఇష్క్ కాదు అందులో హీరో అయిన ఎవరు ముగ్గురు ఉన్నారండి ముగ్గురు ఒకరితో ప్రేమ అలా కాదు అంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఆ సినిమా చేసేటప్పుడు తను చెప్పాను శ్రీముఖి అంటే ఈ సినిమాలో నీకు బాగా సీరియస్ రోల్ ఉంటుంది శ్రీముఖి ఇది ప్రేమేష్ కథలో కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంది తను ఆ ప్రేమేష్ కథలో వెరీ సీరియస్ అనమాట అసలు సినిమాలో ఒక్కసారి కూడా నవ్వదు సంథింగ్ ఫిష్ అంటే ఫిష్ సో ఎక్కడ తను ఎక్కడ నవ్వదు అనమాట సినిమా ప్రేమేష్ కథలు సో అప్పుడు చెప్పాను ఎప్పుడు అనేది అనమాట నాకు ఏంటి ఇంత సీరియస్ రోల్ ఇచ్చావు వాళ్ళేమో ఫుల్ బబ్లీ బబ్లీ అని అంటే నా నెక్స్ట్ సినిమా ఫుల్ బబ్లీ క్యారెక్టర్ ఇస్తా అని చెప్పాను అప్పుడు చెప్పాను సో నాకు తిను శ్రీ ఒక బా రిచ్ గా ఉన్న అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పని చేసే ఒక డ్రైవర్ ఒక పేదోడు లేపుకు వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఒక అంటే మధు అలా పేదోడు ఫోన్ చేస్తుంది అలా కాదు అంటే తను బేసిక్ గా అంటే ఇద్దరు చిన్న కాంట్రాస్ట్ ఉంటది నా దృష్టిలో కదా క్యారెక్టర్ కి అంటే ఇప్పుడు అక్కడ రిచ్ గా చూపించాలంటే రిచ్ గానే ఉంటాడు బట్ దీనికి ఏంటంటే నేనంటే మధుకి నేను చెప్పా వీళ్ళకి పెళ్ళి అ
అంటే ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి వెళ్ళిపోడు అంటే అది ఉంటుంది కదా ముష్టోడికి లాటరీ దగ్గర కూడా బంగారు పోసి కొనుక్కుంటాడు అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళ సిస్టర్ కి లాస్ట్ వరకు హస్బెండ్ తో ఏమి ఇంట్రాక్షన్ ఉండదు ఎందుకంటే హస్బెండ్ తన పేరు కూడా తెలియదు గాయత్రి అవును తను చెప్తారు హీరో గారు అమ్మాయి పేరు గాయత్రి చెప్పమనండి సో అలాంటి క్యారెక్టరేషన్ ని మళ్ళీ లాస్ట్ లో మీరు వాళ్ళిద్దరిని కలిపారు ఎందుకు కలిపారు కలిపారు అంటే తను ఒక డైలాగ్ అంటది హీరో తను లక్క నాదే ఉందా ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడో ఇప్పుడు కలిసిపోతాము ముందు జరగాల్సిందా అంటే తనకి ఏంటంటే బేసిక్ గా తనకి ధన్యా క్యారెక్టర్ ఏంటంటే తనకి ఇంట్లో అంటే ఏం ఏం తెలియట్లే అంటే అరే అంటే బేసిక్ ఇక్కడ ఏంటంటే తనకి ఎవరికి ఏం తెలియట్లేదు అని బాధ సో తనకి ఇప్పుడు తిను సావిత్రి విషయంలో కూడా తన క్యారెక్టర్ ఏంటంటే తను ఏదో తన్ని ఆపిచ్చేద్దాం చేద్దాం అని తనకి పెయిన్ అనమాట అంటే నా లైఫ్ అలాగే ఇలా అయిపోయింది నువ్వు నువ్వు చేసుకో అంటే నీ పిల్లని పిచ్చి వల్ల ఏదో పిచ్చి డేషన్ తీసుకో మాకు ఐమ్ ఆల్రెడీ నేను సఫర్ అవుతున్నాను సో నువ్వు అలా అవ్వద్దు నువ్వన్న కొంచెం ఆలోచన చేసుకొని ఆ చిన్న కాన్ఫ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య మోర్ ఆఫ్ ధన్య క్యారెక్టర్ అనమాట సో దానివల్ల సెకండ్ హాఫ్ లో వాళ్ళు కలపడానికి అదే మెయిన్ రీజన్ అంటే షీ నోస్ షీ అండర్స్టాండ్స్ షీఈస్ వెరీ మెచ్యూర్డ్ వీళ్ళిద్దరు అదే షీఈస్ కంప్లీట్లీ ఇమెచ్యూర్డ్ ఆ అమ్మాయి ఏంటంటే వే టు మెచ్యూర్డ్ సో తింది కూడా ఏంటంటే క్యారెక్టర్ ఇవాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఏది ముందు నుంచి ఆ కంప్లీట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టరే సావిత్రి అనమాట నీకు సావిత్రిలో నచ్చిన అంశం ఏంటండి వై యూ లైక్ హెర్ ట్రైన్లో చూడంగానే లవ్ వచ్చేస్తుంది అలాగే వచ్చేస్తుంది ఎట్లా సినిమా కాబట్టి వచ్చేది కాదు తనలో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆ బబ్లీనెస్ హోమ్లీనెస్ లేకపోతే పక్కన సచ్చ ఉండడం వల్ల ఎంత అందంగా ఉంది ఏంటి అమ్మాయి అనుకుంటే ముందు నుంచి వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ట్రైన్ ఎపిసోడ్ ఈ ఫోటోలు ఉన్న వ్యక్తికి మాకు ఎటువంటి మేము అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా అంటే మేము మేబీ వే టు సక్సెసివ్ టైమ్స్ చూడటం వల్ల మాకు తెలియలేదు కానీ ఆ సున్ బాబా సున్ అనే ఎపిసోడ్ యునానిమస్ గా అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మేమేమో ఒక పాయింట్ లో ఏంటంటే మేబీ అదే కొంచెం లాగ్ అవుతుంది ట్రిమ్ చేసేద్దాం అని కూడా అనుకున్నాం ఎపిసోడ్ అది కొంచెం సీక్వెన్స్ కానీ ఫ్లో డిస్టర్బ్ అవుతుంది ట్రిమ్ చేద్దాం అని అనుకున్నాం థియేటర్ లో రెస్పాన్స్ చేసిన తర్వాత ఓకే ట్రిమ్ చేయగానే లేకపోతే వీళ్ళకి ఒకసారి ప్రాస్ లో పాడమని చెప్పరాన్ని వర్కౌట్ సో బేసిక్ గా అది హిలేరియస్ వర్కౌట్ అయింది అనమాట అంటే మేము అనుకున్న దానికి ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికి టూ త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువగా వర్కౌట్ సావిత్రి దేవతర అసలు అది ఈ రోజుల్లో నెట్టింట్లో గేర్ అది అంటే థియేటర్ లిటరల్ మీరు నమ్మరాని లైక్ నేను మొన్న కూడా మీన్ ఎలా ఉంటుంది పబ్లిక్ రియాక్షన్ చూడటానికి థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా లిటరల్ క్లాప్స్ అంటే ఈ గా ఈ మాల్గా మల్టీప్లెక్స్లో ఎలా ఉంటుంది మీకు తెలిసి మల్టీప్లెక్స్లో జస్ట్ పక్కడు ఆ పక్కడు ఇబ్బంది పడతాడేమో నవ్వుదాం వద్దా అన్నట్టు నవ్వుతారు వాళ్ళు లెగ్స్ వేసి చప్పట్లు కొట్టేస్తున్నారు చప్పట్లు కొట్టేస్తున్నాయి గోల గోల మల్టీప్లెక్స్ సో ద ఎంజాయింగ్ ఎవ్రీ పార్ట్ అనమాట పర్టికులర్లీ ఆ రవిబాబుకి వీళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా వెళ్ళి శుభలేఖ ఇస్తూ ఉంటది ఆ ఎపిసోడ్ అసలు మొదటి శుభలేఖ దేవుడు లాంటి వ్యక్తి అందరు హీరో దగ్గరికి వెళ్తారు హీరో అంటే ఎపిసోడ్ ఎపిసోడ్ ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ బాగుంటాయి చెప్పిన తర్వాత కూడా అని సో అక్కడ అన్ని సత్యాగడ ఇవ్వటం అందరు ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ అసలు బలి కుదిరేసింది బాగా కూడా అయిపోయింది క్యాస్టింగ్ బిగ్గెస్ట్ ఎసెట్ ఫస్ట్ సక్సెస్ అదే దాని తగ్గట్టు అంత డేట్ లేవడం కూడా బాగానే ఉంది కదా ఆ డేట్ లేవటం అది మీకు రేటే సో యాక్చువల్ మిమ్మల్ని అనుకో హీరోయిన్ ఆడింటి గాని చెప్పి మధ్య రాత్రి వంటి గాని పంపించాను తను కాబట్టి అంటే దాని వల్ల అని అంటే బేసిక్ గా మీ అందరు సపోర్ట్ కోఆర్డినేషన్ వల్లే ఏదైతే ఆ 2 మంత్స్ ఆఫ్ స్పాన్ లో అనుకున్నా ఇంత తొందర రిలీజ్ చేయగలిగా అదే కదా ఆయన అసలు అసలు ఆయన లేకపోతే మనం ఈ రోజు పట్టు పంచులు కట్టుకొని ఈ ఆయనకి అలా డెకరేషన్ పెట్టుకొని మాట్లాడుకునేలా కదా ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఆయన వల్ల ఎందుకంటే Uh, because of his support only, today Savitri is there and we are going to talk about it. So, this is the program is going on. It's purely because of him. And he was very strong. He was very strong. He was very strong. He was very strong. So, we are going to talk about it. 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 అథెంటిక్ గా ఉండాలి రాత్రిపూట 
అలాంటివి సో ఇవి జనరల్ గా చాలా మంది డైరెక్టర్ జరగవు అది ఒక విధంగా మీకు లక్ బికాస్ ఆఫ్ నారావతి గారు కాస్టింగ్ తగ్గట్టు వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ కూడా సింక్ అయినాయి తను ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లైక్ తను ఆ టైంకి హీరోగా నాయకి మూవీ అది చేస్తూ కూడా తను వేరే ప్రాజెక్ట్స్ ఏం చేయట్లా అంటే తనకి ముస్టాచ్ అది పెంచుకుని వేరే ప్రాజెక్ట్స్ చేయట్లా ఆయన కూడా తను అడిగిన వెంటనే తను కాదు హీ కేమ్ సో తనకి అంటే ఆయన కూడా చేపల పులుసు తెచ్చాడు కదా అప్పుడు నేను అప్పుడు నేను లేని మీరు తినేస్తా నాకు పెట్టలేదు ఎవరు నేను రాలేదు మీరు ధన్యవాదాలు సీన్స్ లో ఉన్నారు మీరు ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ హీరోయిన్ రివీల్ చేసే సీన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంక మమ్మల్ని ఏం పట్టించుకుంటారు మీరు పట్టించుకోవడం కదా అది వెరీ క్రూషల్ సీన్స్ అయ్యి ఫిషీ సీన్స్ కదా ఏమో ఫిష్ తింటాను ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మేము షూటింగ్ ఇంకో రెండు రోజుల వరకు ధన్య అనేది కన్ఫర్మ్ కాదు మా మూవీకి ఎంతో మంది మేనేజర్లు ఎంతో మంది అంటే అసలు మేము అడగని వాళ్ళు లేరు తనని కన్విన్స్ అయ్యి చాలా ట్రై చేసాం ట్రై అయ్యాను ట్రై చేసాం సో లాస్ట్లీ నాకు ప్రేమేష్ కథలో విష్ణు అని నా ఫ్రెండ్ అన్నారు సో తను ధన్యతో హీరో ఒక మూవీ చేశాడు అనమాట సో తను షీ బిలీవ్స్ అంటే విష్ణు జడ్జ్మెంట్ని అది షీ బిలీవ్స్ అనమాట కొంచెం సో హీ నోస్ విష్ణు క్యారెక్టర్ అదంతా తెలుసు తను చెప్పి బాగుంటుంది నిజంగా నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది చెయ్యి అని చెప్పినప్పుడు షీ కేమ్ అండ్ లిజన్ విన్న తర్వాత షీ జస్ట్ లవ్ ఇట్ అండ్ బాగా రేపు సినిమా చూసుకుని డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు కూడా సినిమా డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు కూడా షీ ఫెల్ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నాకు హ్యాపీనెస్ ఏంటి అంటే తను ఇప్పుడు వరకు నేను చేసిన వాటిలో యూ గేమ్ ఈ ద బెస్ట్ క్యారెక్టర్ సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అని ఎందుకంటే మేము రాజుగారి గారు చేసాం కదా అవును సో షీ ఇస్ వెరీ నైస్ పర్ఫార్మ్ ఈ సినిమాలో కొంచెం వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ చేస్తాం అవును అంటే బేసిక్ గా వీళ్ళిద్దరి మధ్య బాండింగ్ చాలా బాగుందండి అవును ఇద్దరు నా క్యారెక్టర్ రావడ కందికి ఇవ్వలేదు ఎవరికి ఏ క్యారెక్టర్ రామేష్ గారు కాదు చేసింది అంటే నేను యాక్చువల్లీ ఇచ్చాను అన్నయ్య తను నేను శ్రీముఖి నేను చాయిస్ వదిలేసా ఇది చేస్తావు అది చేస్తావని నేను అదే చేస్తాను అని సరే ఓకే ఈ సినిమాలో ఫైట్ మాస్టర్ డ్రాగన్ ప్రకాష్ మాస్టర్ ఆయన గురించి చెప్పండి ఆయన సూపర్ అంటే ఆయన నేను అంటే నాకైనా డబుల్ ఫాస్ట్ నేను బేసిక్గా నేనే ఫాస్ట్ అనుకుంటే నన్ను మించి ఫాస్ట్ ఆయన వర్క్లో అంటే వెరీ అంటే మాస్టర్ ఇన్ని రోజులు ఇంతలోనే చేయాలి సో ఇదే సో ఇది చేయాలి అనుకుంటే దాన్ని అసలు కాంప్రమైజ్ అవ్వడం నిజంగా సరిపోలే టైం అంటే అడుగుతారు అడుగుతారు సో మాక్సిమం ఇచ్చిన టైంలో చేసేస్తారు కృష్ణ చైతన్యతో మీ ట్రావెలింగ్ ముందు నుంచి ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి డైలాగ్స్ అనేవి చాలా అంటే ఎక్కడా వేస్టేజ్ లేకుండా ఊరికే మాట్లాడడం ఊరికే హడావుట్ చేయడం లేకుండా కట్టు కట్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ చాలా చక్కగా ఆయన రాశాడు ఎక్కడ కూడా మేడం మామ వచ్చా మామయ్య నువ్వు ఇక్కడ వచ్చావా పట్టాలు దరిద్ర పట్టాలు ఎక్కేసి ఈ డైలాగ్ ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు అక్కడనొక్కడ బదులు ఇక్కడ నొక్కేస్తున్నాడు ఇవన్నీ డైలాగ్స్ అన్ని కాంపాక్ట్ గా రాసుకున్నాడు తను సో ఈ సినిమా గురించి ప్రత్యేకంగా మీరు ఏమైనా జాబ్ తీసుకున్నారా అదేం లేదన్న బేసిక్ ఏంటంటే చైతూకి ఏంటంటే అంటే తనతో ట్రావెలింగ్ ఉంది నాతో ట్రావెలింగ్ ఉంది సో ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను డిక్షన్ చెప్పే మీటర్ కూడా బాగా తెలుస్తాను ప్లస్ ఏంటంటే తను రౌడీ ఫెలో సినిమా తీసుకున్నా సరే అంత హెవీ సినిమా అని కూడా కాన్వర్సేషన్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి ఎక్కువ ఏంటంటే ఏదో లెంతులు లెంతులు ఉండవు ఒక మాటలు వినడానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి కానీ ఇన్నో డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది మురళీ శర్మ గారు మీరు మాట్లాడుతూ సార్ యాక్చువల్గా నీ ప్లేస్లో ఇంకోళ్ళు ఉన్నా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు కానీ నాకు పద్ధతి తప్పిపోతే మాత్రం నేను సహించను ఆ లైన్స్ అన్నీ కూడా చాలా స్మూదింగ్గా ఉంటాయి ఆ మూడు అడుగుల ద్వారా నాకు కూతురు లేకపోతే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చేవాడు కాదు ఆ డైలాగ్స్ డైలాగ్స్ అదిరిపోతుంది అసలు ఎక్కడ కూడా లాగ్ ఊరికే మాట్లాడడం లేదు ఉన్నా నువ్వు తీసేస్తావు వేరే విషయం మీరు ఎందుకు ఇంత నుంచి హీరోయిన్ క్వశ్చన్ రావడానికి సిగ్గుపడుతున్నారు ఎవరు మీరే హీరో టైటిల్ ఆవిడ సావిత్రి ఇప్పుడు ఆవిడకి టైటిల్ బేస్ సినిమాలు చేస్తుంది నెక్స్ట్ కూడా ఇంకో మధ్య క్యారెక్టర్ వస్తుంది మళ్ళీ ప్రభాస్ సింగ్ గారు ఎందుకండి నాకు ఇంటర్వ్యూలు ఇలాగ అడిగాడు నో కాంట్రవర్సీ సినిమాలో నాకు తనకి అసలు ఇంట్రాక్షన్ లేదు పెళ్లిలో కూడా లాస్ట్ లో వస్తే నేను వెళ్ళిపోతాను ఒక డైలాగ్ ఉంది పోయిపోయి 
వెళ్తూ వెళ్తూ ఈ అమ్మాయి అంటది కదా నాకేంటి బాబు ప్యారిస్ న్యూయార్క్ వెళ్ళి హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోతారంటే పోతే పోతే ఆ విధంగా ఆఫ్రికా వదిలే సో మీరే అలా ఎంజాయ్ చేశారు ఈ మూవీని నేనైతే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ సినిమాని ఒక అంటే జనరల్గా మనం షూటింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు బ్యానర్ బట్టి డైరెక్టర్ బట్టి సినిమా మనకున్న లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ బట్టి ట్రావెల్ చేస్తాను ఇక నాకేంటంటే రోహిత్ గారు అలవాటు అయిపోయారు ఇప్పుడు ఆయన చేస్తున్న తొమ్మిది సినిమాలు ఐదు సినిమాలు నేను ఐదు సినిమాలు ముందు వర్క్ చేశాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా అరకు ఇక్కడ ట్రావెలింగ్స్లో ఏంటంటే నీకు రోహిత్ గారు షూటింగ్ అంటే మార్నింగ్ ఎక్కడికి ఇప్పుడు మనం యూజువల్గా ఆఫీస్లో ఆఫీస్కి వెళ్ళిన ఆఫీస్కి వెళ్ళినా వెళ్తున్నాం క్యారమల్లో కూర్చుంటున్నాం తింటున్నాం షార్ట్ రెడీ అంటే ఎవరు ఆవిడ షార్ట్ అంటే అటు చూస్తున్నాడు దిగి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇట్లా అయిపోయింది నాకు తప్ప ఒక్కరోజు కూడా నేను సినిమా అది ఇది అని ఫీలింగ్ లేదు ఫ్రీ అందుకే అంత ఫ్రీగా యాక్ట్ చేస్తాను మా ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్ కూడా మేనమామ మేనల్డ్ క్యారెక్టర్ అంటే అది ఊరికే పర్సనల్గా లేకపోతే రాదు కొన్ని కొన్ని పర్సనల్గా లేకపోతే రావు హీరో హీరోయిన్ కానీ ఇప్పుడు శ్రీముఖి మదనందన్ కానీ వాళ్ళకి అది ఫీల్ అయిపోతే రాదు ఆ కాంపిటీషన్ తను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంటే తనేమో ఏమి రాని వాళ్ళేగా ఫిష్ అంట ఫిష్ కర్రీ అని అంటూ ఫిష్ కర్రీ బాగా కరెక్ట్ అయినట్టు ఉన్నారు బాగా కరెక్ట్ ఎందుకంటే బాగా ఇష్టం ఆ రోజు ఆ ఫిష్ ఫిష్ నాకు కూడా ఇప్పుడు ఆదివారం షూటింగ్ మాకు సాయంత్రం వరకు పెట్టేవాడు కానీ సాయంత్రం తీసుకోవాలి ఫిష్ కర్రీ తినేవాడు ఫిష్ కర్రీ తినేవాడిని సో రియల్ లైఫ్ లో నీకు ఎట్లాంటి హస్బెండ్ కావాలి నేనా అది నేను ఇంకా ఆలోచించలేదు పెళ్లి కొడుకు ఎలా ఉన్నాడు చూసేవాడిని ధన్య అంటే పెళ్లి కొడుకు ఎలా ఉంటే ఏంటమ్మా పెళ్లి ఇంపార్టెంట్ సో సావిత్రి కూడా క్లారిటీ లేదు ఎలాంటి వాడు కావాలి అని సో పెళ్లి అంటే చాలా అది సో నా తెలిసి అమ్మాయి కూడా అంతే ఎలాంటి వాడు అంత క్లారిటీ ఉండదు పవన్ గడ్ లాగే ఉంటుంది పెళ్లి ముందు ప్రేమ ఇష్ కాదు అన్నాడు పెళ్లి అయిన తర్వాత సావిత్రి సావిత్రి అంటే మళ్ళీ యోగి రీమేక్ తీయగలు విపత్తు కలిసి చెరిగింది విపత్తు కలిసి చెరిగింది అని వారి కారణాల వల్ల విపత్తు కలిసి చెరి జరిగింది సో అంటే ఇప్పుడు ఎంత సరదా హ్యాపీగా ఉన్నాంటే అండ్ ఆఫ్ ద డే సో సక్సెస్ మేక్స్ అస్ హ్యాపీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మీరు ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ చేయాలనుకుంటారు తెలీదు అంటే నేను ఇప్పుడు తిని పెట్టే మమ్మీ సైన్ పెట్టి అవుతారు అవుతారు అలాగే అంటే ప్రేమేష్ కాల్ చేసినప్పుడు నేను లవ్ స్టోరీ తీసిన నాకు తెలియదు అండ్ బేసిక్గా ఆ కథ వేసుకున్నప్పుడు లవ్ స్టోరీ అయింది అలాంటి సావిత్రి తీసుకున్నప్పుడు ఫ్యామిలీ సినిమా ఫ్యామిలీ సినిమా చేయాలి అని చెప్పి సావిత్రి చేయలేదు కథ వేసుకున్నప్పుడు ఫ్యామిలీ సినిమా అయింది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అది వేసుకున్నప్పుడు అంతే కదా ఇంకొకటి చెప్పాడు చెప్పాను వెళ్ళినప్పుడు కానీ చెప్పాను కథ చెప్పాడు ఆ స్లాట్ ఖాళీగా ఉంది ఆ స్లాట్ చేయరా కానీ చాలా హెల్దీ స్లాట్ సో ఈ ఉగాదికి ఇంతమంది బాగా ఎంజాయ్ చేయడానికి ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిట్లో కూర్చొని చదువుకొని బయట రిలీఫ్ అవ్వడానికి అంటే ఫ్యామిలీతో చూసే సినిమా తక్కువ పిల్లలు పిల్లలు వెళ్తున్నారు పెద్దలు పెద్దలు వెళ్తున్నారు కావాల్సిన వాళ్ళు సినిమాలు వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు అందరు కలిసి హ్యాపీగా కూర్చొని నవ్వుకొని సరదాగా బయటకు వచ్చే సినిమా తీశారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ అండి మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ ఓకే చేసినది హీరో గారికి ఫస్ట్ ఓకే చేయకపోయినా మళ్ళీ ఓకే చేసింది హీరోయిన్ మీరు ఓకే చేసిన మాదేముందని అని ఓకే చేసింది మా సో అన్ని ఈ సినిమా మీకు మాత్రం బాగా కుదిరినాయి పర్సనల్ ఫీలింగ్ చాలా హ్యాపీ అంటే ఎవ్రీ వన్ అంటే అందరు అండి ఈ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఐ వాంట్ థ్యాంక్ వసంత్ మై కెమెరామెన్ వసంత్ ఎందుకంటే హీ డిట్ లైక్ అమేజింగ్ జాబ్ అంటే సినిమాటోగ్రఫీ చాలా ప్రాణం ఈ సినిమాకి అట్ ద సేమ్ టైం శ్రవణ్ మా ఎయిటర్ గౌతమ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ హరి గారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ డ్రాగన్ ప్రకాష్ గురించి అసలు పెళ్లి సెటప్ అనేది బలే చేసాడు ఆయన అండి మొత్తం క్రియేట్ టు హిమ్ కొమ్ములు పెట్టి క్రియేట్ టు హిమ్ ముందు నుంచి క్రీమ్ పెట్టి లీవ్స్ పెట్టి చాలా రోల్ అయింది అట్లా చూసి ఆ కుండీల బదులు జాడిల్లో జాడిల్లో ముక్కలు ఆవకాయ జాడిల్లో ముక్కలు పెట్టి 
సో చాలా మంచి నిమర్శన్ తనకి హరికి కూడా నిజంగా టిపికల్ పల్లెటూరు సో అలానే సో హరి గారికి సో అలానే ఎవ్రీవన్ అంటే నా డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ ఈ సినిమాకి నాతో పాటు కష్టపడి ప్రతి కష్టపడిన ప్రతి ఒక్కరికి సో పేరు పేరు వెరీ మచ్ థ్యాంక్